హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మినిట్ స్టఫ్ ఈ వీడియోలో మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం నెంబర్ వన్ మనలో చాలా మంది ఇండియా తరపున కేవలం ఒకటే రకమైన పాస్పోర్ట్ ఉంటుందని అనుకుంటాం కానీ నిజానికి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ వారు మూడు రకాల పాస్పోర్ట్లను ఇష్యూ చేస్తారు ఇవి మూడు వేరు వేరు రంగుల్లో ఉంటాయి అందులో మొదటిది రెగ్యులర్ పాస్పోర్ట్ ఇది నావీ బ్లూ కలర్ లో ఉంటుంది దీన్ని నార్మల్ ఇండియన్ సిటిజన్స్ కి వెకేషన్స్ కోసం లేదా బిజినెస్ ట్రిప్స్ కోసం జారీ చేస్తారు రెండోది డిప్లొమేట్ పాస్పోర్ట్ ఇది మెరూన్ కలర్ లో ఉంటుంది దీన్ని టాప్ ర్యాంకింగ్ లో ఉన్న గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ కి మరియు డిప్లొమేట్స్ కి ఇస్తారు మూడోది అఫీషియల్ పాస్పోర్ట్ ఇది వైట్ కలర్ లో ఉంటుంది మరియు దీన్ని ఇండియన్ గవర్నమెంట్ యొక్క బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ చూసుకునే వరకు జారీ చేస్తారు నెంబర్ టూ మనందరం టీవీ రిమోట్ ని గానీ లేదా ఏదైనా ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువుని గానీ సరిగ్గా పనిచేయకపోతే దాని చేతితోనో లేదా గోడకో వేసి కొట్టగానే అది పనిచేస్తుంది నిజానికి ఇలా పనిచేయడానికి కూడా మెయింటెనెన్స్ టర్మినాలజీలో ఒక పేరుంది అది ఏంటో తెలుసా పర్కసివ్ మెయింటెనెన్స్ నెంబర్ త్రీ మీరు చూస్తున్న ఈ స్కూల్ పేరు సమ్మర్ హిల్ స్కూల్ ఇది ఇంగ్లాండ్ లో ఉంది సాధారణంగా స్కూల్ అంటే మనం తప్పకుండా అన్ని క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వాలి కానీ ఈ స్కూల్ ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్లాసులన్నీ ఆప్షనల్ ఇందులో చదివే స్టూడెంట్స్ కావాలంటే క్లాస్ కి వెళ్ళొచ్చు లేదంటే రోజు మొత్తం ఆడుకోవచ్చు నెంబర్ ఫోర్ మీకు తెలుసా మన ప్లానెట్ కి అర్త్ అని పేరు పెట్టింది ఎవరో ఎవరికి తెలియదట సాధారణంగా ప్రతి ప్లానెట్ కి గ్రీక్ మరియు రోమన్ గాడ్స్ లేదా గాడ్సెస్ పేర్లు పెట్టడం జరుగుతుంది కానీ మన ప్లానెట్ అర్త్ కి గ్రీక్ మరియు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజెస్ లో గ్రౌండ్ అనే మీనింగ్ వస్తున్నప్పటికీ దానికి ఆ పేరు ఎవరు పెట్టారో ఎవరికి తెలీదు నెంబర్ ఫైవ్ మీరు చూస్తున్నది రేన్ రూమ్ దీని ప్రత్యేకత ఏంటంటే మీరు నించున్న చోట తప్ప రూమ్ అంతా వర్షం కురుస్తుంది మీరు ఈ రూమ్ లో ఒక చోట నుండి మరొక చోటకి తడవకుండా వర్షాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తూ వెళ్ళొచ్చు ఈ రూమ్ లో ప్లేస్ చేసిన మోషన్ సెన్సార్స్ మీ మూమెంట్ ని ఐడెంటిఫై చేసి మీరున్న ప్లేస్ లో వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ పడకుండా చేస్తాయి దీన్ని మొదటగా లండన్ లో స్టార్ట్ చేసినప్పటికీ ఇప్పుడు చాలా దేశాల్లో దీన్ని లాంచ్ చేశారు నెంబర్ సిక్స్ ఈ ఫిల్ టవర్ కు పెయింటింగ్ వేయడానికి సుమారుగా పది ఏనుగులు బరువు ఉండే పెయింట్ అవసరం అవుతుంది రెండు లక్షల యాభై వేల మీటర్ స్క్వేర్ ఏరియాకి పెయింట్ వేయడానికి అరవై టన్నులు పెయింట్ అవసరం ఒక ఆఫ్రికన్ ఎలిఫెంట్ బరువు ఆరు టన్నులు కాబట్టి ఈఫిల్ టవర్ కి పెయింట్ వేయడానికి అరవై టన్నులు పెయింట్ అవసరం ఎప్పటి వరకు అది కట్టిన దగ్గర నుండి పద్దెనిమిది సార్లు పెయింటింగ్ వేశారు అంటే యావరేజ్ గా ఏడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి పెయింటింగ్ వేశారు మరియు ఈఫిల్ టవర్ లో సుమారుగా ఇరవై వేల వరకు లైట్ బల్బ్స్ ని వాడుతారు నెంబర్ సెవెన్ జంగీస్ ఖాన్ ఇతని గురించి మనందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ఇతనికి ఇరవై ఏళ్ళ వయసు ఉన్నప్పుడు తాతార్ టెక్ కు చెందిన సైనికులు జంగీస్ ఖాన్ తండ్రిని చంపేశారు ఆ కోపంతో జంగీస్ ఖాన్ తన సైనికులతో వెళ్లి తాతార్ టెగలో బండి చక్రం మధ్యలో ఉండే పిన్ అంటే ఇరుసు కన్నా ఎత్తున్న మగవాళ్ళందరినీ చంపేశాడట అంటే సుమారుగా మూడు అడుగుల కన్నా ఎత్తున్న వారందరినీ చంపేశాడు నెంబర్ ఎయిట్ సాధారణంగా పెంగ్విన్స్ మూడు నుంచి నాలుగు అడుగులు ఎత్తుంటాయి కానీ నేచర్ కమ్యూనికేషన్స్ వాళ్ళు చేసిన రీసెర్చ్ ప్రకారం కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం ఈ పెంగ్విన్స్ అనేవి సుమారుగా ఆరు నుండి ఎనిమిది అడుగులు ఎత్తుండేవట వారు అంటార్కిటికాలో చేసిన పరిశోధనలో దొరికిన కొన్ని ఆధారాల ప్రకారం అవి ఆరు అడుగుల కంటే ఎక్కువ పడు ఉండేవని నిర్ధారణకు వచ్చారు నెంబర్ నైన్ హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ అనేవి మనీ లేదా అవసరమైన చిన్నపాటి వస్తువులను క్యారీ చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు కానీ బ్రిటిష్ క్వీన్ మాత్రం దాన్ని బాడీ లాంగ్వేజ్ కమ్యూనికేటర్ గా వాడుతారట అవును మీరు విన్నది నిజమే తన దగ్గర పనిచేసే స్టాఫ్ కి సీక్రెట్ లేదా సైలెంట్ మెసేజెస్ ఇవ్వడానికి ఆవిడ ఇలా హ్యాండ్ బ్యాగ్ ని ఉపయోగిస్తారు ఉదాహరణకి ఎవరితోనైనా మాట్లాడడం పూర్తి అయింది అని చెప్పడానికి హ్యాండ్ బ్యాగ్ ని ఒక చేతి నుండి మరొక చేతికి మారుస్తారు ఒకవేళ ఎవరితోనైనా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ కాన్వర్సేషన్ ని ఆపేయాలి అనుకుంటే ఆ హ్యాండ్ బ్యాగ్ ను కిందకు పెడతారు తద్వారా వాళ్ళ స్టాఫ్ యాక్షన్స్ తీసుకుంటారట నెంబర్ టెన్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ బౌలింగ్ ఆల్రౌండర్ గా పేరు తెచ్చుకున్న రవీంద్ర జడేజా రెండు వేల ఐదో సంవత్సరంలో వాళ్ళ అమ్మగారు చనిపోయిన తర్వాత క్రికెట్ కి గుడ్ బై చెప్పేద్దాం అనుకున్నారు కానీ వాళ్ళ సిస్టర్స్ ఎంకరేజ్మెంట్ తో క్రికెట్ ని కొనసాగించి అతి తక్కువ వయసులోనే రెండు ఇంటర్నేషనల్ అండర్ నైన్టీన్ వరల్డ్ కప్స్ లో ఆడి తన టాలెంట్ ని చాటుకున్నాడు సాధారణంగా ఒక ట్రిపుల్ సెంచరీ చేయడమే కష్టం కానీ రవీంద్ర జడేజా ఏకంగా రంజీ ట్రోఫీస్ లో మూడు ట్రిపుల్ సెంచరీస్ చేసిన ఏకైక ప్లేయర్ గా రికార్డ్ సాధించాడు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో పైన మీ అభిప్రాయాలను మా కమెంట్ బాక్స్
మరియు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్స్ లో మా మినిట్ స్టాఫ్ ఛానల్ ని ఫాలో అవ్వండి వాటి తాలూకు లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఇవ్వడం జరిగింది థ్యాంక్ ఫర్